Welcome, my dear students, to your online classroom. Today, we are going to discuss our new portion named Didi. Didi means uh, sister and another meaning. Didi It's a Hindi word, I think. And the meaning is sister. But if sister and one of the Shikan, the sister and the Vilikan, the Shahin mystery, and the Shahin mystery, and the Mumbuka and Davia. It's a new name for us. So let's go through uh, the details of Shaheen mystery. Shaheen mystery is a life writing. Life writing is autobiography. It's a life writing. 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 a lady character. Shane Mistry is an Indian social activist and educator. About Shane Mistry is an Indian social activist and educator. She is a founder of the Agansha Foundation. About Agansha Foundation is a foundation that is a main foundation. Shane Mistry is a foundation. An Indian educational initiative in Mumbai and Pune and is also the CEO of Teach for India since 2008. It's an Indian educational initiative. That's why it's an Indian educational initiative. It's an Indian educational initiative. It's an Indian and she is also the CEO of Teach for India since 2008. Teach for India is the organization the CEO of Shaheen Mistry. What are the activities that the organization is doing? Next paragraph. Shaheen Mistry was born in Mumbai, India. She had an international upbringing and grew up in various countries including Lebanon, Greece, Saudi Arabia, Indonesia and the United States as she moved countries with her father, a senior banker with City Group. But she mystery born in Mumbai, Mumbai and India Genesis. She had an international upbringing. Above uh in the Ilana Genesis in the Nagilum, that a father or a city group in the bank banker I the one day, or part countries lode, Iberica in the she and the I don't know. Thomas Marty and the I don't know. About the worry, or a school girl, or a countries lay, even the Thomas and Marie on the other. More examples on Varay and the Ganam, Ethiopia, Rajing, Lebanon, Greece, Saudi Arabia, Indonesia, and the United States as she moved to countries with the father of a father to Gure, Irajitoke, Yavere, Thomas Marie, and the other worry. International bringing up on a Pavarno under the three Rajing Lude, out the cultures, out the languages, and the Kadilane, Ivere, Shahin Mist. After attending boarding school in Connecticut, she moved to India for higher education. She graduated with a BA degree in sociology from St. Xavier's College, University of Mumbai and later obtained a master's in education from the University of Manchester. Boarding school, Connecticut Novarayana Stalate. Boarding school, Thomas, Thomas in Saugiri, the school, the school, the school, higher education, the higher education. She graduated with a BA degree in sociology from St. Xavier's College, University of Mumbai, and later obtained a master's in education from the University of Manchester. Above, in the higher studies complete aaki ittulladu adin shesham porathekku veendum poittaan university of manchester il vechittaan education vai bandapetta masters degree ekka cheyittulladu before launching the agansha foundation shehin's interest in children's education led her to volunteer as a teacher in diverse organizations in mumbai such as the happy home and school for the blind and the eaar school for the hearing impaired Education in education. Volunteer right to provide this to Lalana, Shahin Mistry in the Varina. Where the Kana School uh, examples on Varina, Mumbai, Happy Home and School for Blind and EAR and Varina, Kirkan, Budimutla, Kutilko and Dikla School, okay, you very volunteer right to provide this to the work. So let's go through the chapter. 
the chapter is starting the lesson is starting or the life writing is starting with a poetic line let's go through the line i reached to touch a rainbow today i reached up high so high and yet as high i reached up i could not touch the sky i'll reach to touch a rainbow again i'll reach up higher than high and if i reached up high enough i just may skim the sky അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ പോയം എഴുതിയിട്ടുള്ള ഷെയിൻ മിസ്റ്റി പറയുന്നത് ഐ റീച്ച് ടു ടച്ച് ദ റെയിൻബോ ടുഡേ അപ്പോൾ റെയിൻബോ ടച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊന്ന് ശ്രമിക്കുകയാണ് അതല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഉയരത്തിൽ ആകാശത്തിലൂടെ ഉയരത്തിൽ പറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊന്ന് ശ്രമിക്കുകയാണ് വളരെ ഉയരത്തിൽ അങ്ങനെ പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന പൊങ്ങി പോകുന്ന സമയത്ത് എത്ര തന്നെ പൊങ്ങിയാൽ തന്നെയും റെയിൻബോ ടച്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഷീ ട്രൈസ് ടു ടച്ച് ദ റെയിൻബോ അഗെയിൻ അങ്ങനെ ഒരിക്കൽ കൂടി ടച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ എത്ര തന്നെ പൊങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാലും ഉയരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നാൽ പോലും അവർക്ക് തൊടാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ തന്നെയും വീണ്ടും വീണ്ടും ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് ഷെയിൻ മിസ്റ്റർ പറയുന്നത് എത്താൻ സാധിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആവശ്യമായ ഉയരത്തിലെത്തുമ്പോൾ ഞാൻ ആകാശത്തെ തന്നെ തൊടാൻ ശ്രമിക്കും അതായത് ഷെയിൻ മിസ്റ്റി ആകാശത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യും പരതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ പറന്ന് നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയറ്റിക് ലൈനാണ് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനിയാണ് നമ്മൾ ലൈഫ് റൈറ്റിങ്ങിലേക്ക് വരുന്നത് ഗോ ത്രൂ ദ ലൈഫ് റൈറ്റിംഗ് ഐ റിമെമ്പർ സിറ്റിംഗ് ഓൺ ദ വൈഡ് വേണ്ട ഓഫ് അവർ ഇന്തോനേഷ്യൻ ഹോം റൈറ്റിംഗ് ലിറ്റിൽ പോയംസ് ആൻഡ് നോട്ട്സ് ഇൻ എ കെയർഫുള്ളി ഗോഡ് ഡയറി അപ്പോൾ ഈ ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന അതല്ലെങ്കിൽ ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ആകാംക്ഷ ഫൗണ്ടേഷൻ അതല്ലെങ്കിൽ ടീച്ച് ഫോർ ഇന്ത്യ എന്നുള്ള ഫൗണ്ടേഷനൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ലൈഫിലേക്ക് വന്നത് സോഷ്യൽ ആക്ടിവിസ്റ്റ് എന്നുള്ളൊരു ഫോമിലേക്ക് മാറിയത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഫ്രം ചൈൽഡ്ഹുഡ് അത് ഇൻസ്റ്റൻസസ് സറൗണ്ട് സിറ്റുവേഷൻസ് ചൈൽഡ്ഹുഡിനായ ചെറുപ്പത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓർത്തെടുക്കുക അതായത് ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ ഇന്തോനേഷ്യൻ ഹോ ചൈൽഡ്ഹുഡ് വീട്ടിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് വരാന്തയിൽ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന ചുമ്മാ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഒരു കാര്യം ഓർത്തെടുക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം ഓർത്തെടുക്കുകയാണ് അതിൽ റൈറ്റ് ലിറ്റിൽ പോയംസ് ആൻഡ് നോട്ട്സ് ഇൻ എ കെയർഫുള്ളി ഗോഡ് ഡയറി ഡയറിയിൽ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് പോയംസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കുടിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പോയം ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് I would sit and watch little ants carry large loads determined to get to their destination. But in the first time, when they were in the Indian nation, they were in the Indian nation, and they were in the Indian nation. One of them was the Lord of the Indian nation. I was in the Indian nation. What was my destiny? I was already 12 years old, but what I had achieved. What had I achieved? അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിക്കുകയാണ് ഈ ഉറുമ്പുകളൊക്കെ തന്നെയും ഓരോ വെയിറ്റ് ലോഡൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് അത് കണ്ടുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കുകയാണ് ഷെയിൻ മിസ്റ്റി ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഓൾഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും കാലമായിട്ട് എന്താണ് എൻ്റെ ഒരു ഡെസ്റ്റിനി എൻ്റെ വിധി എന്താണ് ഞാൻ എന്താണ് എൻ്റെ ലൈഫിൽ ചെയ്തത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെ ചിന്തിക്കുകയാണ് ശിവാസ് അപ്പോൾ ഓർക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ശിവാസ് ഓൺലി ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ ആ സമയത്ത് തന്നെ ഇത്രയും വലിയൊരു ചിന്തയൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സോറി ആ ഷെയിൻ മിസ്റ്റിയുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നുണ്ട് ദൻ ഇറ്റ് വാസ് ഇൻ എയ്റ്റ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീ വി ലീവ് ഡിൻ ജാക്രാത്ത ഇൻ എ ലവ്ലി വൈറ്റ് കൊളോണിയൽ ഹോം ഓൺ എ സ്ട്രീറ്റ് ദാറ്റ് വാസ് ക്വൈറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് പ്ലസ് ആൻഡ് ആൾമോസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ലൈഫ് ആൻഡിൽ ദ ഡേ ഐ വാസ് ടേക്കൺ ടു വിസിറ്റ് ആൻഡ് ഓഫ് ഇൻ ഇൻ ദ സിറ്റി അപ്പോൾ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീയിൽ ജാക്രത എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നല്ല അത്യാവശ്യ സൗകര്യങ്ങളോടൊക്കെ കൂടിയ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ താമസിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് കുറേ ഒരു സംഭവം നടക്കുന്നത് ആ സംഭവത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വരികയാണ് എന്താണ് കാര്യം എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് ആൾമോസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ലൈഫായിരുന്നു അതായത് ഏകദേശം ഒരു നല്ല നല്ല സുഖത്തിലുള്ള ഒരു ലൈഫായിരുന്നു അൻഡിൽ ഷി വാസ് ടേക്കൺ ട
quite children screaming children and i remember not knowing what to do appo avade chennu kaanuna samayath avade oru vaadu kuttigal undu avade selaru endu chela kuttigal endu cheyyunnundu chirikkunnundu chelaru kareyunnundu chela kuttigal endu cheyyunnundu screen cheyyunnundu adhaayathu aarpulukal okka nadathunnundu appo pala reethiyilulla kuttigal avade chennittu kaanan undaya situation aanu parayunnathu or orphanage aanu ivaru visit cheyidittullathu i returned to the orphanage every weekend perhaps it was merely curiosity or a sense of thankfulness for all that i had or maybe every child's real desire to learn more about the world അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം എല്ലാ വീക്ക് എൻഡിലും അതായത് ഓരോ വീക്കിലും ഇവർ ആ ഓർഫനേജ് പോയി വിസിറ്റ് ചെയ്യും അതായത് ചിലപ്പോൾ എന്താവും ചിലപ്പോൾ ആ ഷെയിൻ മിസ്ട്രേക്കുള്ള ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി അവരുടെ ലൈഫ് ഓർഫനേജിലെ കുട്ടികളുടെ ലൈഫ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാവും അതല്ലെങ്കിൽ തനിക്ക് ഷെയിൻ മിസ്ട്രേക്ക് കാര്യമായിട്ട് കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഇല്ല നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ലൈഫാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഒരു താങ്ക്ഫുൾനെസ് ആയിക്കൊണ്ട് അതായത് എനിക്ക് ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഓർഫനേജിലെ കുട്ടികളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ എന്താവും അവരുടെ അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും എനിക്ക് ഇല്ലല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ അവിടെ പോകുമായിരുന്നു എന്താണ് തന്നെയെന്നുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാ ആഴ്ചയിലും അവിടെ വിസിറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇനി അതല്ല ചിലപ്പോൾ എന്താവും അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻസ് വേൾഡ് നോളേജ് അതായത് ലോകത്തിൽ ഇത്രയും അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള അതല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള കുട്ടികളുണ്ടല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാവും ചിലപ്പോൾ ഷെയിൻ മിസ്റ്റി എല്ലാ എല്ലാ വീക്കെൻഡിലും ആ ഓർഫനേജിൽ പോകുന്നത് മൈ ഫാദർ വാസ് എ ബാങ്കർ ഹു ഹാഡ് ടു മൂവ് സിറ്റീസ് ഗ്രോയിങ് അപ്പ് വാസ് എ വേൾഡ് വിൻഡ് ഓഫ് ടെൻ സ്കൂൾസ് അക്രോസ് ഫൈവ് കൺട്രീസ് ദാറ്റ് സ്പാൻ ദ ഫ്രഞ്ച് ബ്രിട്ടീഷ് അമേരിക്കൻ ആൻഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്കൂൾ സിസ്റ്റംസ് അപ്പോൾ ഈ ഷെയിൻ മിസ്റ്റിയുടെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു വേൾഡ് വിൻഡ് ആയിരുന്നു സ്കൂളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു വേൾഡ് വിൻഡ് പോലെയായിരുന്നു കാരണം എന്താണ് എപ്പോഴും താമസം മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഫാദർ ഒരു ബാങ്കർ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് സ്കൂളുകൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സ്കൂളുകളിൽ അക്രോസ് ഫൈവ് കൺട്രീസാണ് അപ്പോൾ അഞ്ച് രാജ്യങ്ങളിലൂടെ ഇങ്ങനെ സ്കൂളുകൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മാറിക്കൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ ചില സ്കൂളുകൾ പറയുന്നുണ്ട് ചില കൺട്രീസ് പറയുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് സ്പാൻഡ് ഫ്രഞ്ച് ബ്രിട്ടീഷ് അമേരിക്കൻ ആൻഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്കൂൾ സിസ്റ്റം അപ്പോൾ അതിൽ പല രാജ്യത്തിൻ്റെ സിസ്റ്റംസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന സ്കൂളുകളും ഈ ഷെഹിൻ മിസ്ട്രിക്ക് കവറേണ്ട കവർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ദോൾ ഫോർ ടുഡേ ലെസ് ഡിസ്കസ് ദ ബാലൻസ് ഇൻ എസ് ക്ല